ఓం సాయిరామ్ సాయి బంధువులకు సాయి టీవీ ప్రేక్షకులకు సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీ సాయినాథుని అత్యద్భుతమైన ప్రేమను మనం ఆస్వాదించడమే కాకుండా ఆ ప్రేమను పది మందితో పంచుకునే చక్కటి అవకాశం సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమం సాయి మన దేవుడు కార్యక్రమంలో మామూలుగానే మనల్ని కదిలిస్తేనే ప్రతి ఒక్కరికి మనకి బాబా అంటే మాకు ఎంతో ఇష్టం అండి బాబా లేకపోతే మేము లేము బాబా భక్తులో మేము ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఇలా మనందరం చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కానీ నిజానికి మనందరికీ బాబా గారు ఎలా అయితే ఆ రోజు సచరిత్ర అనే గ్రంథాన్ని ఒక లిఖిత పూర్వకంగా ఇచ్చారో ఈరోజు దృశ్య రూపంలో నడుస్తున్న సచరిత్రకి సాయి టీవీ అని పేరు పెట్టి మనకు అందించారు సాయి టీవీ వచ్చిన దగ్గర నుంచి సాయి పట్ల మరింత ప్రేమ పెరిగి అనుక్షణం సాయి ధ్యాసలో ఉంటున్నాము అని చెప్పే భక్తులు ఎన్నో రెట్లుగా పెరిగారు ఇది మనందరికీ తెలిసిన సత్యమే ఇదే లైవ్లో ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది చెప్పారు కొత్త కొత్త సాయి బంధువులు రోజుకొక సాయి బంధువు అవుతున్నారు సాయి టీవీ చూసి బాబా పట్ల మరింత ప్రేమను పెంచుకుంటున్నారు మధ్యలో బాబాని వదిలేసిన వాళ్ళు కూడా బాబా మార్గంలోకి వస్తున్నారు ఇది సత్యం మనం విన్నదే చాలామంది మనకి లైవ్లో చెప్పింది ఎంతో చక్కని ప్రయత్నం కదా ఇదంతా అంటే మనం కేవలం బాబా ప్రేమను ఆస్వాదించడమే కాదు ఇంకో నలుగురు మనమేమి వాళ్ళ కష్టాలు తీర్చడానికి మనమేమి శ్రమ పడట్లేదు మన ఆస్తి ఐశ్వర్యాలు ఏమీ ఇవ్వట్లేదు కేవలం సాయినాథుడు మనకు అందించిన ప్రేమను మరో పది మందికి తెలియజేసే ప్రయత్నం చేయడంతోనే వాళ్ళు కూడా బాబా చల్లని ఒళ్ళోకి వచ్చి మన సాయి తండ్రి ప్రేమను మనం ఏ విధంగా ఆస్వాదిస్తున్నామో వాళ్ళు కూడా ఆ విధంగా ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారు అంటే దీన్ని సేవ అని అంటారు కదా సో ఇలాంటి సేవ చేయడానికి బాబా పట్ల మాలాగా కృతజ్ఞత ప్రేమ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాయి టీవీ స్వాగతం పలుకుతుంది ప్రతి సంవత్సరం జనవరిలో సాయి కుటుంబం అని సాయి టీవీ కుటుంబం లోకి రావాలనుకునే సభ్యులకి సాయి టీవీ ఆహ్వానం పలుకుతుంది మరి ఈ సాయి టీవీ కుటుంబం ఈ నెల ఇరవయో తారీఖున జనవరి ఇరవయో తేదీన హైదరాబాద్లో నిర్వహించబడుతుంది అయితే చాలా సంతోషించదగిన విషయం ఏంటంటే దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలుసుకొని సాయి టీవీ కుటుంబంలో మేము కూడా చేరుతాము బాబా అంటే మాకు కూడా ఇష్టం అని ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు చాలా మంచి పరిణామం ఇది బాబా పట్ల రుణం తీర్చుకోవాలనుకోవడం ఈ వ్యవస్థ బాగా ఉండాలని దీవెన్లు ఇవ్వడం ఎంతో చక్కని పరిణామం సాయి కుటుంబంలో చేరాలని ముందుకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు ఇప్పుడైతే ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి మీ పేరు సుజాత గారు చెప్పండి అదేండి బాబా గారు చాలా మైం చేశారండి అదే అండి మేము బండి మీద వెళ్తున్నాం అండి బండి మీద వెళ్తా వెళ్తా కుక్కలు చెప్పడానికి బండిలో పడిపోయి బండిలో పడిపోక కింద పడిపోయామండి అంత లెక్క నేను పడిపోయి అంత లెక్క ఈ పడిపోయామండి నాకు అక్కడ రాయి అతడి మట్టి కాకి ప్రాణం కావాల్సిందండి అయినా కానీ బాబా కాపాడి మామూలుగా రక్తం కాలిపోయినా దేవుడు బాబా గారు చాలా ఇదిగా కాపాడి మమ్మల్ని హాస్పిటల్ చేపలు నడిగించాక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయి రూపయిందండి ఆపరేషన్ పడతాడన్నారా పడతారు ఎలాగో చేసి బాబా అని అనుకున్నానండి అనుకుని మళ్ళీ హాస్పిటల్ గారు ఇంకో హాస్పిటల్కి వెళ్తే అదే అమ్మ నీకు ఆపరేషన్ పడదా నేను జాగ్రత్త చేస్తానులేమ్మా చేయి చేడాట్ లేచి నేను చేస్తాను ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు అక్కర్లేకుండా అని చెప్పి చేడాట్ చేసింది ఆపరేషన్ పట్టి ఎక్కారండి మరి అవి మనం పట్టి ఎక్కారండి చేయి బాగానే ఉందండి బాబా అంత తిరిగా ఇది కాపాడాడండి వెనక్కడ ఏ ఏదైనా బాధలు లేకుండా గుండెలు అయితే తిరిగండి మొత్తం ఏ ఏదైనా బాధలు లేకుండా బాబా గారు అలా సరిపడిగా చేసేది అందుకని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళగా ఈ రకాలకి నేను అసలు ఎలా ఉండు ఎలా ఉంటావు అని అనుకోలేదు చాలా భయంకరంగా ఉండండి మాకు అలాంటిది నీకు ఏ దేవుడు కాపాడాడు చాలా బాగా రక్షించాడు అని అన్నారు నిన్న కాదా చూస్తా గుర్తిగా నిన్న నిన్న ఐదు గంటల కాదా అది చూసన్నారండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అది ఏదేవుడు మాకు బాబా గారే నమ్ముకున్నా బాబా గారు అంటున్నా తీసుకుంటున్నాం బాబాయ్ మమ్మల్ని కాసి కాపాడేది అని చెప్తాను అంత మట్టికి బాబా నిజం చదువుకుని చూపించారండి బాబా ఏ విధంగా కాపాడేదా బాబా అని తీరుగా కాపాడేది బాబా మీరు అన్నట్టుకే మర్చిపోకుండా ఇప్పుడు అన్న ఇప్పుడు 
బాబా సేవకులాగా బాబా సే కిట్ చేసుకునే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా బాగా బాబా తీరండి నిన్న కదా ఈ నా బండి మీద వస్తుంటే అండి కాల్కి ఒయిల్ తగిలి ముందుకి జరిగిపోయింది అండి బండి కాల్కి ఒయిల్ తగిలి అది కదా జాగ్రత్తగా దెబ్బ కదా తగలకుండా తప్పించుకున్నాడు అది కదా బాబా కాపాడినిచ్చేయండి నిన్న నిన్న పొద్దున్న పడుకుంది అంటే అంటే ముందుకి పడిపోతే అక్కడ కాదు మాక ఇదేంటి పాదంగా ఇరుగుపోవాలండి అసలు నిన్న అలాంటిది బాబా అంటే ఇదిగా కాపాడేది అని సాయి సాయి బాబా ఎంతో రుణపడి ఉన్నామండి ఆ బాబా ఎంతో ఇది మేము చేసేది మాకు అదే కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను బాబా మంచిదండి మీరు చెప్పింది చాలా యథార్థం ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితంలో కూడా బాబా చాలా కనిపెట్టుకొని ఉంటారు కాకపోతే మనం ఎంత గమనిస్తున్నాము ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది మన అదృష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది చాలా మంది జీవితాల్లో కూడా కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి కొంతమందికి వాళ్ళ పూర్వజన్మ సుకృతం చేత కష్టాలు లేవు అనుకోండి అంటే ఎవరి పరిధిలో ఎవరికి ఉండేది వాళ్ళకి ఏదో ఒక సమస్య ఏదో ఒక సందర్భంలో ఖచ్చితంగా వస్తుంది కానీ మనం అనుకుంటాం ఎంతసేపు మనకంటే వాళ్ళకి ఏ సమస్య లేవు మనమే కష్టాల్లో ఉన్నాం మన బాధలు ఎవరికి రావద్దు అని కానీ ప్రతి ఒక్కరికి వస్తాయి సపోజ్ మనం ఎవరైనా అలా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం తక్కువ వాళ్ళకి చాలా బాగుంది వాళ్ళు పెట్టి పుట్టారు ఇలాంటివేవో అనుకుంటూ ఉంటాం కదా కానీ ఎవరు ఏ చేసినా ఎవరు ఎలా ఉన్నా మనం అనుభవించాల్సిన దానికంటే బాధలైతే చాలా తక్కువ అనుభవిస్తాం ఆస్తులు సుఖాలు మాత్రం చాలా ఎక్కువే ఇస్తారు బాబా అంటే చాలా బాధ అనుభవించాల్సిన దగ్గర మనం అనుభవించేది అది ఏమీ లెక్కలోకి రాదు దాన్నే మనం భరించలేకపోతున్నాము అంటే బాబా ఇంకా ఎంత మాఫీ చేసి ఉంటారు ఆ విధంగా మనం ఆలోచించుకోవాలి అప్పుడు కదా మనం నిజమైన సాయి భక్తులం బాబా పట్ల అంటే మనము మనుషులనైతే ఎవరిని అయినా మనం అడగలేము ఎవరైనా మోసం చేస్తే ఎవరి వలన అయినా మనం బాధపడితే కానీ మనం వాళ్ళని అడగము ఇంకా మనమే నోరు మూసుకొని మన బాధ ఏదో మన అవమానం ఏదో మనం పడుతూ ఉంటాం అదే సాయినాథుడు మన బాధ అంతా తాను తీసుకొని మనకెంతో మేలు చేస్తే మనం ఏం చేస్తాము ఇంకా రివర్స్లో బాబాని నువ్వేం చేసావు బాబా నాకు నువ్వు మమ్మల్ని చూడట్లేదు అని నింద వేస్తూ ఉంటాం మరి మన సంస్కారం ఎక్కడ మన కృతజ్ఞత ఎక్కడ మనమే ఆలోచించుకోవాలి మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మి అండి గోదావరి జిల్లా పెన్మల్ అని కాదు చెప్పండి మేము నేను సాయిబాబాను బాగా నమ్ముతానండి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం అండి మా ఊళ్ళో గుడి కట్టింది పది పదకొండు సంవత్సరాలు అయింది అప్పటి నుంచి కూడా మేము చేస్తున్నాం అండి రీసెంట్ గా మా అమ్మాయి మ్యారేజ్ కుదిరిందండి ఆయన నిన్న సుబలేఖలు పెట్టడానికనండి బాబా గారి గుడివి వెళ్ళామండి ప్రతి వారం వెళ్తామండి అలాగే నిన్న మంచిది అనేసి సుబలేఖ పెట్టామనేసి బాబా గారి గుడికి వెళ్ళాం అక్కడ పెట్టేసి వచ్చిన తర్వాత మా ఇంటికి ఒక ఆయన అదే చాలా కాటారంగు బట్టలతో వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఆటో వచ్చింది అండి ఆటో తర్వాత ఈయన వచ్చింది మా ఇంటికి వచ్చి పుస్తకం తీసుకుని వచ్చి గుడికి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి వచ్చారండి వస్తే నేను యాభై రూపాయలు తీసి ఆయనకి ఇచ్చాను అండి అంటే ఇస్తే అండి ఆయన ఏం చేశాడు బుక్ లో పెట్టించుకుని నువ్వు బాబా సిరిడి రామ్మా రావాలి అని చెప్పారండి అవునండి సిరిడి రావాలనుకుంటున్నా అండి నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను అవట్లేదు వద్దామని అండి అన్నాను ఈ లోపల మళ్ళీ మీ ఇంట్లో శుభకార్యం ఉందమ్మా ఆ శుభకార్యానికి అయిపోయాక నువ్వు సిరిడి వెళ్తావు నువ్వు కంపల్సరీ అలా వస్తావు నా దగ్గర కానీ అన్ని చెప్పారండి అని చెప్తే నాకు ఇంకా ఎడుపు వచ్చేసి మా ఆయన ఈయనగా ఈయన కూడా బయటకు వస్తాయండి ఈయనకి నాకు మా అబ్బాయికి బొట్టు పెట్టండి మీరు నువ్వు చాలా నమ్ముతావు దేవుణ్ణి బొద్దుటే లేచి దేవుణ్ణే చూస్తావు కానీ భర్తను పట్టించుకోవు అలా అనేసి ఎంతో ఇదిగా చెప్పారు ఇంకా నేను నాకు ఏడు పని ఎడుపు వచ్చేసి ఇంకా ఆయనే వచ్చారు అనేసి నాకు ఇలాగా చాలా వరకు జరిగినాయండి ఇప్పటి వరకు మేము సాయి టీవీ చూడలేదండి ఈ మధ్య చూస్తున్నాం తొమ్మిది నెలల నుంచి ఇంక పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు సాయి 
మీ ఛానల్ పెట్టుకునే ఉంటున్నానండి నేనైతే బాగా ఎక్కువగా అండి పిల్లడు కూడా బాగా దయవల్ల ట్రిపుల్ ఎయిట్ లో సీట్ వచ్చిందండి ఆయన దయ్యండి అంటానండి ఇది మీతో చెప్దామని నిన్ను కూడా మీరు కూడా అన్నారు చూడండి ఎవరైనా ఇంటరెస్ట్ పట్టుకుని వెళ్ళి గుడి దగ్గర టెంపుల్ లో పెట్టి వచ్చాక ఎవరో ఒకళ్ళ రూపంలో వస్తారో ఎవరో పట్టించుకోరు అన్నారు కదా అది కూడా నాకు గుర్తొచ్చింది నేను వెంటనే కాల్ చేసిన కాలం లేదండి ఈవిడ చెప్పారు ఇవాళ నాకు జరిగిందని మా అన్న కూడా అండి అమ్మ చూడు ఆవిడ కూడా చెప్తున్నారు అలాగే ఇవి చాలా మనకు జరిగింది మా బాబా గారు మన ఇంటికి వచ్చారు అనేసి చాలా ఆనందంగా ఉందండి అదైతే ఇంకా మర్చిపోలేకపోతుంది అదే గుర్తొచ్చి అదే ఇంకా ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలి మీకు చెప్దాం కొద్ది నేను ఇంకా దయచేసి రావలేదు ఇవాళ బాబా గారు నాకు చాలా వారు చాలనుకున్నానండి కలిసిందండి మంచిదండి సంతోషం మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ మేడం నా పేరు సుబ్బలక్ష్మి అండి నేను జిల్లా కోదలపూర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మేడం చెప్పండి నేను ఒక టీచర్ అండి నేను ఒక టీచర్ అండి ఇక్కడ కోదలపూర్ లో నేను గర్ల్స్ హై స్కూల్ లో పని చేస్తున్నాను ఇక్కడ బాబా ఇంత గొప్పవాడు అండి మా పిల్ల మా నేను పారాయణ చేస్తానండి సాయి నీడామృతం అది నేను ఇక్కడ సీజీలో చేసే వార్కరీ పద్ధతిలో సాధనా పదయాత్ర అని కూడా ఒకటి చేస్తామండి పొదలకూరు పొదలకూరు లో బాబా మందిరం నుంచి ఒక ఏడు కిలోమీటర్లు ఇంకొక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెంకయ్య స్వామి అని ఉంటాడండి వెంకయ్య స్వామి వరకు నడుస్తామండి అయి మేడం నడుస్తాము ఇక్కడ ఎంతో మంది చుట్టుపక్కల ఒక ముప్పై ఊర్ల వాళ్ళం కలిసి నడుస్తాం ఒక సాయి నామం ఈ పదయాత్రలో పాల్గొని ఆపరేషన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు కూడా ఆపరేషన్ జరగకుండా బాబా నాకు మందులతో తగ్గేటట్టు చూడు అనగానే వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు అక్కడ సాక్ష్యం వాళ్ళకి ఎంతో అద్భుతంగా అసలు ఆపరేషన్ లేకుండా ఉండడం తర్వాత చదువు వాళ్ళు ఏది అనుకుంటే అది పెళ్లిళ్ళు అవ్వడం వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు అవ్వడం బాబా ఎంత గొప్పవాడు అంటే మా స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి అయితే పొట్టలో ఆ చిన్నప్పటి నుంచి మట్టికి ఆ పొట్టలో అమ్మ అమ్మాయికి మెన్స్ట్రేషన్ రాదు ఎయిత్ క్లాస్ అమ్మాయి అమ్మాయి నైన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి రాదు అని డాక్టర్స్ చెప్పారు రాదు ఇంకా అమ్మాయికి నీళ్ళు పుట్టరు అని చెప్పారట అయితే నేను పారాయణ చేయమ్మా అనగానే బా బిడ్డ ఒక తొమ్మిది తొమ్మిది తర్వాత పద్దెనిమిది పారాయణ చేసింది ఆ చేసి వెంటనే అతను పెద్ద మనిషి అవడం టెన్త్ కి వచ్చేసింది అనమాట అప్పటికి అవడం తనకి మ్యారేజ్ అయ్యి ఆ బిడ్డతో సహా మా మా స్కూల్ కి రావడం జరిగింది పక్షవాతం ఏ మందులకి తగ్గని వాళ్ళకు కూడా ఆ బాబా పారాయణ వల్ల ఆ ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఆ బిడ్డ నడవడం దోగాడుతున్నింది మా స్కూల్ లో ఒక పాప టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి అది ఈ ఒక నెల ఎనిమిది అధ్యాయ అధ్యాయాలు చదవగానే అంటే కొంచెం స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆ బిడ్డ ఎంతో చక్కగా నడవడం ఇక ఎన్నో ఉదాహరణలు అవును అంటే వాళ్ళు ఉండేది వాళ్ళ అదృష్టం మీరు కూడా చక్కటి ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు కదా మీరుండే ఫీల్డ్ కి మీరున్న మార్గానికి చక్కగా సరిపోయింది మంచి సాంగత్యము వాళ్ళు ఉండేదంతా వినేది మంచి మాటలు చాలా ధైర్యం వాళ్ళకి మొత్తం వాళ్ళ ఇలా ఎవరైతే బాబా మార్గంలోనే ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా మంది చెప్తారు కదా మేము ఇంట్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు సాయి టీవీనే పెట్టి ఉంచుతామండి ఏ పని చేసుకున్నా మాకు బాబా ఉన్నట్లే ధైర్యంగా ఉంటుంది సో అంటే ఒక్కళ్ళు ఉన్నప్పుడు సాయి టీవీ పెట్టుకుంటేనే ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడు ఒక మంచిగా బాబా తప్ప మరేమీ లేని నీ దగ్గర మంచి మాటలు మాట్లాడుకుంటూ వింటూ ఉంటే కంపల్సరీ ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి మనకి అన్ని విధాలుగా కూడా మేలు కలిగిస్తాయి అభివృద్ధిని కూడా చేస్తుంది మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరం అండి సాయిరం అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఏలూరు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సాయి మహిమ ఒకటి చేద్దామని మీ పేరు నాగమణి అండి చెప్పండి మా బాబు పేరు సాయి కిరణ్ అని పెట్టుకున్నాం అయితే మా బాబుకి చిన్నప్పుడు బాగా పెయిన్ వచ్చాయి కడుపులో నెత్తుకుండా అది చాలా హాస్పిటల్ చూపించాం గాని ఎప్పుడు తగ్గల అయితే ఒకసారి సాయిబాబా గుడికి వెళ్ళి సాయి బాబా మీ పేరే పెట్టుకున్నాం మీకే తగ్గించాలి హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా తగ్గట్లేదు నాకేమో టెన్షన్ గా ఉంటుంది మీ పేరే పెట్టుకున్నాము మీదే ఒక దారి చూపించు అనుకునేసరికి ఆయనే రెండు రోజుల తర్వాత దారి చూపించారండి అయితే తగ్గిపోయింది ఆ తర్వాత పాయసం చేసుకుని తీసుకెళ్ళాము అదే అండి సాయి మహిమ అంటే వినే వాళ్ళకి ఇది ఒక్క నిమిషం ఏదో చెప్పినట్లుగా అనిపిస్తుంది కానీ 
ఇది తన జీవితానికి భవిష్యత్ కి సంబంధించిన విషయం కదండి అవునండి చాలా బాధపడ్డామండి ఏమీ లేదని వాళ్ళు నేను ఇంకా ఆఖరికి నీ పాదాల దగ్గర పెట్టేస్తున్నాను నా కొడుకు నా మనకి ఇప్పుడు పెద్దవాడైపోయాడేమో సో చాలా మంది ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు సాయి భక్తులుగా ఉంటే పిల్లలు కూడా ఆటోమేటిక్ గా సాయి భక్తులుగా ఉంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు మాకు సాయి టీవీ విషయంలో తెలిసేది ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు ఇంకేదన్నా ఛానల్ పెడితే చిన్న పిల్లలు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఒక నాలుగేళ్ల లోపల పిల్లలంతా టీవీ చూపించి మరీ సాయి టీవీ పెట్టిన దాకా ఊరుకోవట్లేదు అని చాలా మంది అంటే చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఎంతో చక్కగా పెద్దవాళ్ళ కంటే ముందు చిన్నపిల్లలే సాయి భక్తులు అయిపోయి అసలు సాయి భక్తులే మన ఇంట్లో పుట్టారా అన్నట్లుగా ఎంతో మంచి జనరేషన్ తయారవుతోంది మరి ఒక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి సాయిరామ్ అండి మీ పేరు నా పేరు లక్ష్మి అండి గుడ్మల్కపూర్ మేడిపట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఇంతకు ఇంత ముందు చేశాను కదా నేను లాస్ట్ వీక్ కాక లాస్ట్ వీక్ చేశాను అంటే మొన్న మీరు చెప్పారండి ఇలాగ దేవుడికి సువాసన పువ్వులతో చెప్పండి మీరు మళ్ళీ అన్ని వచ్చి చెప్తారు మళ్ళీ నాకు కాల్ చేస్తారు అన్నారండి మొన్న గురువారం అవును అయితే ఆ రోజు గుడికి వెళ్ళానండి మీరు ఫోన్ చేసేసి నేను మళ్ళీ సాయిబా గుడికి వెళ్ళానండి వెళ్తే ఏమైందంటే ఇంక దేవుడు మా అమ్మ దర్శనం చేసుకొని ఇంటికి వచ్చేసాను అండి ఇంటికి వచ్చేసి ఇంకా పడుకున్నాం పడుకున్నాక మళ్ళీ అదే రోజు నైట్ కళ్ళకి వచ్చారండి నేను వెళ్ళిన టెంపుల్ అది మా ఇంటి దగ్గర బిన్మాల్ కాకు సాయిబాబు టెంపుల్ నాకు కళ్ళకి వచ్చిందండి అయితే అక్కడ నేను సాయిబాబు టెంపుల్ ఉందండి శివాలయం అండి నాకు అయితే సాయిబాబు టెంపుల్ కలకుండా శివాలయంలో తెలియదు నేను శివాలయంలో తెలిసినా నాకు ఒక పెద్దమ్మ ఉందండి ఆ పెద్దమ్మ అక్కడ శివుడి దగ్గర సేమ్ అదే గుళ్ళు శివుడి దగ్గర పువ్వులన్నీ చేరుస్తుంది అనమాట చేరుతుంది నేను అనుకుని ఇదేంటి పెద్దమ్మ ఇక్కడ ఉంది శివుడి దగ్గర డైరెక్ట్ గా ఆలయంలో తెలియదు పువ్వులు చేరుస్తుంది సరే అనుకుని ఇంకా అప్పుడు ఆ రెండు రెండు బిజీ వచ్చావా రామ్మ గుళ్ళు ఒక రా అంటుందండి సరే ఇంకా లైన్ ఉన్నారు కదా పెద్దమ్మ నేను ఇంకా బయట నిల్చుంటాను అనేసి అలా లైన్ లో నిల్చున్నానండి అయితే డోర్ చాలా పెద్ద డోర్ అండి ఆ శివాలయానికి మన చెప్పటికి ఉంటే చూడండి అంత పెద్ద డోర్స్ అనమాట అది ఓపెన్ అయ్యేది ఓపెన్ అయినండి చూడు అలాగే నేను రాత్రి ఏ గుడి చూసి వచ్చాను అదే చూడు అక్కడ వచ్చారనమాట నేను అనుకో ఇదేంటి నేను సాయిబాబు గుడికి వచ్చాను కదా నాకు శివుడు కనిపిస్తున్నాడు ఏంటని అనుకుంటున్నాను అదే శివుడు ముందు అయింది సాయిబాబు అది వరాల సాయి అండి చూడు చూసానండి మీరు ప్రోత్సాహం అయింది కదండి అది మనకి ఆ వరాల సాయి ఇది ఎలాగండి ఒక చిన్న చిన్న విగ్రహం అండి చిన్న అంటే మీడియం విగ్రహం అండి అలాగే ఆయన ముందు ఆయన కభిచారం చేస్తున్నాడండి శివుడు ముందు నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను శివుడు చూస్తున్నాను నేనేంటి శివాలయం చూస్తాను నాకేంటి మళ్ళీ అక్కడ ఆయన ముందు సాయిబాబుకి అభిచారం చేస్తున్నారు ఏంటండి ఆయన చూస్తున్నా నేను చూసిన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది నేను నేను అయితే అబ్బాయి అది ఎంత నాకు అదృష్టం వరాల సాయి ఎలా కనిపించారు అనేసి మళ్ళీ అనుకుంటున్నాను అండి అనుకుంటున్నా ఇంత లైన్ లో ఉన్నాను కదండి లైన్ లో ఉంటే అయితే పక్కన చూడండి మళ్ళీ రియల్ రియల్ గా నేను మనిషి సాయిబాబు అండి ఆ పక్కన కూర్చొని ఆయన ఏదో ఇలాగ ఒరిగి ఏదో చేసుకుంటున్నారండి ఆయన పని ఆయన సడన్ గా సైడ్ చూస్తే ఆయన ఇలా ఉన్నారండి అప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను ఇదేంటి డైరెక్ట్ సాయిబాబు ఎక్కడ ఉంది కానీ నేనెందుకు విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళాలి నా కోరికలన్నీ విగ్ర విగ్రహానికి ఎందుకు చెప్పాలి అదేది ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది కదా మీరు అంత కష్టం జరగండి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ నేను డైరెక్ట్ మాట్లాడతాను నా కోరికలన్నీ ఆయనే తీరుస్తాను నేను మళ్ళీ విగ్రహానికి చెప్పి ఈ నెల్లి ఆయనకి ఎప్పుడు చెప్తారో నాకు ఒరిజినల్ ఎప్పుడు కైతాయో అనేసి అనుకుంటున్నాను అండి అది అనుకున్నాడు సడన్ గా నిలకొచ్చేసింది అండి అవును మళ్ళీ మీరే గుర్తొచ్చారు మా సువాసన పూలు చెప్పమన్నారు కదా నైట్ వెళ్ళి మళ్ళీ వేసి వచ్చానండి మీరు అన్నాక చేసి వస్తే చూసారు నిజంగా ఆవిడ అన్నందుకైనా నాకు కళ్ళోకి ఎలా వచ్చారో చూడు అసలు అనిపించింది అండి చాలా బాగా ఇదే అయ్యింది అండి నాకైతే అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇరవై తారీఖు హార్తలు ఉన్నాయి కదండి వద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఆ రోజు నేను ఒకటి చెప్పాను మీరు అది పాటించలేదు మీకు ఇంకా చాలా పెద్ద అదృష్టం ఉంది జస్ట్ మిస్ అయ్యారు అది మనకు ఉండాలి అది మీ ఇంట్లోనే చేసుకోండి అని చెప్పాను ఇంట్లోనే వేసుకోండి అని చెప్పాను ఇంకా చాలా మంచి జరగాల్సి ఉండింది ఆ భవిష్యత్ లో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఆ యోగం వచ్చినప్పుడు మీకు జరుగుతుంది పర్వాలేదు అంటే మనకి ఎంత అది ఉన్నా మనకి మన పాత్రను బట్టి మనకి దొరుకుతుంది మీకు వచ్చిన కళ చాలా మంచిది చాలా మంచి నిదర్శనం కూడా అది రండి తప్పకుండా సో మళ్ళీ ఆవిడ హారతుల దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు కదా చాలా మంది అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా కాల్ చేసి సంతోషపడుతున్నారు బాబా గారి హారతుల ఉత్సవం జరుగుతుంది కదా అంటే ఏంటి ఆ రోజు లైవ్ ఇస్తారా ఏ టైం నుంచ
ఇంకా కొంతమంది సాయి బంధువులు అయితే మా దగ్గర కూడా పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు బయట బయట పెట్టినప్పుడు మాకు కూడా ఇష్టం ఏలూరు కానీ నెల్లూరు కానీ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఇంతవరకు పెట్టలేదు అలా పెట్టాలని మాకు కూడా ఉంది కానీ అరేంజ్మెంట్స్ అదంతా కూడా హైదరాబాద్లో చేసినంత కన్వీనియంట్గా బయట కొద్దిగా అలా కుదురుతుంది లేదు అనుకొని ఈ తిరగడం కోసం కొంచెం అలా చూద్దాం బాబా అనుమతి ఉంటే భవిష్యత్తులో వేరే దగ్గర కూడా పెడదాం అండ్ సాయి కుటుంబం కంపల్సరీ మనందరికీ షిరిడి ఎలా బాబా అంటే షిరిడీను సాయి టీవీ అంటే కూడా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు అంటే నెల్లూరు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు కందుకూరు నుంచి ఉన్నారు లేకపోతే ఏలూరు నుంచి ఉన్నారు అందరూ ఇక్కడ ఉంటారు కదా మాకు సంబంధించి బాబా గారు ఎంచుకున్న ప్రదేశం ఇది సో సాయి కుటుంబం ఫస్ట్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా బాబా గారి అనుమతి ప్రకారం బాబా అనుమతి ఇస్తే ఉంటుంది అప్పుడు పెట్టుకుందాం బాబా ఏ కార్యక్రమం పెట్టిస్తే అది మరొక సాయి బంధువుతో మాట్లాడదాం సాయిరామ్ అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి అప్పుడు హారతులు ఇంట్లో కూడా చేసుకోండి అమ్మా మధ్యాహ్న హారతి సంధ్యా హారతి అన్నా మీరు ఇంట్లో చేసుకోండి మీకు సాయి టీవీలో వచ్చింది కదమ్మా మనం ఇస్తాం కదా ఆ వచ్చే టైంలో బాబా దగ్గర దీప్ మెలిగిచ్చి అంత నైవేద్యం పెట్టి నమస్కారం పెట్టుకొని ఆ మీరు గుడికి వెళ్ళినా మీరు ఎలాగో మీరు ఏం పాడతారో ఒకవేళ విని పాడేది అయితే మీకు సాయి టీవీలో వస్తుంది కదా అది పెట్టుకొని చేసుకోండి చాలా మంది మనకి ఇళ్లలో చేసుకోరు కానీ అలా అని అన్ని హారతులకు మనకి మందిరాలకు వెళ్ళడానికి కూడా కుదరదు మన ఇంట్లో పూజ చేసుకుంటే మనం ఇంట్లో పారాయణ చేసుకుంటే ఇంట్లో చాలా వరకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది ఇంకా మనకి ఎలాగో ఉన్న ఆచారాలు ఉన్నాయి కదా చక్కగా రోజు ఒక అగరబత్తి ఎలిగిస్తే దీపం పెడితే అది ఎలాగో మనకి మేలు చేస్తుంది దాని వెనుక ఉండే సైన్స్ ఎలాగో ఉంది అందులో మట్టి ప్రమిదల్లో దీపం పెట్టుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది ఇలా ఉంటుంది కదా సో వీలైనంత వరకు ఇంట్లో మనం ఎంతవరకు సాధన చేస్తే అంత మనకి ఇంట్లో ఆ ప్రశాంతత అనేది దొరుకుతుంది అది అందరూ ఒకవేళ మనం ఎప్పుడన్నా ఒక రెండు మూడు రోజులు బయటకు వెళ్ళి వస్తాం కదా వేరే ఊర్లు వెళ్ళి వచ్చినా కానీ మనం ఆ మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఒక బయటకి వేరే ఊర్లు వెళ్ళి వస్తే ఇంట్లో లేకుండా ఉన్నా ఇంట్లోకి రాగానే మనకి తెలుస్తుంది ఆ ప్రశాంతత అనేది సో మన ఇంటినే మందిరంగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా చక్కగా మన ఆలోచనలు మనలో ఏమి చెడ్డ ఆలోచనలు ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ మనం తీసేసుకొని గమనించుకొని మనసు ప్రశాంతంగా చేసుకుంటే బాబాని మన హృదయంలోనే పెట్టుకోవచ్చు మనకి మన హృదయంలోంచి వచ్చే ప్రతి ఆలోచన మన వాక్కు ప్రతిదీ బాబా పలికించేది అవుతుంది అవి ఫలిస్తాయి కూడా సో చాలా చిన్న విషయమే కానీ అదృష్టమే ఉండాలి బాబా ఉన్నారు అంటే అన్నీ ఉన్నట్లే బాబాని అన్కండిషనల్గా ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మనం బాబాని ప్రేమించగలిగే స్థితికి వస్తే ఆటోమేటిక్గా చాలా జరుగుతాయి